ചരിത്രപരമായ അയോധ്യ വിധി അത് വന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി എന്നാലും അതിനെ ലൈവാക്കി നിർത്തുന്നത് ചില ചില ഒരു ചില ആളുകളുടെ അതിനോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചില തീവ്രമായ ഒരു മത പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ചില ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതിനെ ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ചില തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുവാനുള്ള പദ്ധതി ഇടുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം അംഗത്വമുള്ള ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അവിടെ അവരുടെ അനുഷേധിനായ നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പോലും ഈ വിധിയെ മാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിന് അവരുടെ ചില പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ ഒരു വിധിയെ മാനിക്കാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോളം ഒരു അല്പസ്വൽപ്പം സഹിഷ്ണുത മാന്യത പുലർത്തൻ്റെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇത് ഒരു രാജ്യത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിധിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി പരമോന്നത നീതിപീഠം ഈ ഒരു വിധി ബാലൻസ് ചെയ്തൊരു വിധി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കോ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾക്കോ ഒന്നും യാതൊരു പരാതിയുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഈ വിധിയിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്കും യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചില സഖാക്കൾക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു വിധി പഥ്യമല്ലാതാകുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം നമുക്കറിയാം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആർ എസ് എസിൻ്റെ സർസംഘചാലക മോഹൻ ഭാഗവത് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ വിധി ആരുടെയും ജയപരാജയമല്ല ഈ അതായത് ജയപരാജ്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ട ഒരു വിധിയല്ല ഇത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ല മുസൽമാനും ക്രൈസ്തവനും എല്ലാം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന മതേതര ഭാരതത്തിൽ ഈ വിധിക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയാണുള്ളത് എന്ന് അവരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കാര്യം അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആർജവത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു അർഹതയോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ സമൂഹമെല്ലാം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രാമഭക്തി ആയാലും റഹീം ഭക്തി ആയാലും അതിനെല്ലാം മുകളിൽ രാഷ്ട്രഭക്തി ആകണം നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ആ സമഭാവനയുടെ ആ ഒരു പ്രസ്താവന ഇരു കൈകളും നീട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ വിഭാഗം ജനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലും വളരെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ പോലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രതികരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചില ഇടപെടലുകാർ പോലും ഈ ഒരു വിധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സംയമനമായിട്ട് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് വിധി വന്ന് മണിക്കൂറുകളായിട്ടും രാജ്യത്തൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ കാര്യം അതിൽ ആശ്വാസം കൊള്ളേണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ഭരണാധികാരികൾ ഈ അർഹത അർഹമായ ചുമതലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ചില മാധ്യമങ്ങളും ചില ചാനൽ വാർത്താ അവതാരകന്മാരും റിപ്പോർട്ടർമാരും എന്തൊക്കെയോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാറിനെ പോലെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വാർത്താ ദിനം ലൈവാക്കി നിർത്തേണ്ടത് അവരുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം അതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വിധി വന്നതിന് ശേഷം രാജ്യത്തുള്ള എമ്പാടും രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള നേതാക്കൾ പക്വതയോടെ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഇടയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിൻ്റെ സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതായത് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിനോ രാജ്യത്തെ പ്രബലരായ മറ്റ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കോ ഈ വിധിയെപ്പറ്റി എതിർപ്പില്ല അവർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിക്ക് പോലും മുതിരുന്നില്ല സമാധാനം വേണം എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആഹ്വാനം എന്നാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് പത്രസമ്മേളനത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് തവണ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചതിൻ്റെ സങ്കടം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ
നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാം ഇനി സംഘർഷമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി അടങ്ങൂ എന്ന തരത്തിലേക്ക് ചില പ്രസ്താവനകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇടരുതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രകടിപ്പിക്കൽ അതവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ തന്നെ ബാധിക്കും നമുക്കറിയാം ബാബറി കെട്ടിടം തകർക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഡി വൈ എഫ് എയുടെ നേതാവ് തൻ്റെ അരിശം തീർത്തത് അത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പരിഹസിച്ച് എം എൽ എ കൂടിയായ ഒരു യുവ നേതാവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു വിധി വന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതിനോട് സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിധി എന്തായാലും ആർക്കനുകൂലമായാലും ഇതുകൂല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും അനുകൂലവുമല്ല പ്രതികൂലവുമല്ല തർക്കഭൂമിയായിരുന്നു നേരത്തെ അയോധ്യ ക്ഷേത്രം നിലനിന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം അതേപോലെ തന്നെ മുസൽമാന്മാരുടെ ആരാധനാലയം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മസ്ജിദ് അയോധ്യയിൽ തന്നെ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച് നൽകണം അത് അവരുടെ കൂടി സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച് നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും എന്തിന് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഈ തരത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നമ്മ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവ എം എൽ എ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു യുവജന സംഘടന എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഡി വൈ എഫ് എയുടെ സംസ്ഥാന ക്ഷമിക്കണം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനപരമായി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പരിഹസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഹിഡൻ ജൻഡയോട് കൂടി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷകരാണ് എന്ന ലേബൽ എടുത്ത് അണിയാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾ വളരെ അപഹാസ്യമാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിലും പറയാനുള്ള